o Grande Saara, deserto palco de muitos livros e filmes, um dos locais mais conhecidos do mundo, porém muitos desconhecem os verdadeiros perigos e suas belezas naturais. Então reunimos algumas curiosidades sobre esse incrível deserto, mas antes nos ajude a fazer mais vídeos, curtindo este e se inscrevendo em nosso canal. E se gostar deixe-nos um comentário. Há muitos anos o Saara tinha reservas de água suficientes para manter vivos os animais e as pessoas nas terras vizinhas. Vários estudos mostraram que o Saara era fértil e cheio de vida. O que hoje é o árido, quente e inóspito deserto do Saara, no norte da África, era uma região de savanas e pradarias com alguns bosques, lar de caçadores e coletores que viviam de vários animais e plantas, sustentados por lagos permanentes e muita chuva. Várias pinturas rupestres também nos falam sobre girafas, elefantes e leões que viviam no que hoje conhecemos como o maior deserto da Terra. Era assim numa época entre 5.000 e 10.000 anos atrás, período conhecido como do Saara Verde ou Saara Úmido. Mas o que aconteceu para o Saara se tornar esse gigantesco deserto? Há cerca de 10 mil anos, uma mudança de poucos graus no eixo de rotação terrestre causou uma grande transformação climática no mundo, e desde então se deu início ao que conhecemos como deserto do Saara. Em teoria, podemos dizer que muitos cientistas concordam que a mudança ocorreu há 5 mil anos, como fruto de um fenômeno cíclico de maior insolação. É algo que ocorreu mais ou menos a um intervalo de 20 mil anos, segundo mudanças na órbita da Terra. Mas em quanto tempo o Saara se tornou árido ainda é um mistério. Uma das teorias sustenta que o Saara passou de verde a deserto subitamente, em um par de séculos, numa das mudanças climáticas mais dramáticas da Terra. E desde então a vida naquele lugar nunca mais foi a mesma. A vida no deserto do Saara a fauna que sobrevive nessas condições adversas é essencialmente composta de escorpiões, cobras, camelos e pequenas espécies de roedores e entre outros. O escorpião que pode ser encontrado nesta área mede até 10 centímetros e é um dos mais venenosos que existem. O maior mamífero que podemos encontrar é o Adax nasomaculatus, também chamado simplesmente de Adax. Chega a medir 1,70m e pesar até 92 quilos. São extremamente resistentes à seca. Os rebanhos são capazes de rastrear as chuvas e assim migram para essas áreas onde a vegetação é mais abundante. Devido aos seus movimentos lentos, o Adax é um alvo fácil para predadores como leões, humanos, cães de caça africanos e os leopardos. Cientistas acreditam que existam menos de 500 indivíduos na natureza hoje. Os chacais e as hienas também habitam as dunas e são os principais predadores, tanto do adax quanto dos camelos. Assim como o feneco, a raposa do deserto, que é outro carnívoro do deserto que vive nos túneis que cavam na areia, a fim de se proteger do calor. Mas e a vida humana nesse imenso deserto? Na antiga língua árabe, Saara significa espaço vazio de solo nu e sem vegetação. Sendo o maior deserto do mundo, o Saara possui mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, sendo maior do que toda a área do Brasil. O Saara abrange 10 países, entre eles Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. É um dos desertos mais quentes do mundo. As temperaturas podem chegar a insuportáveis 50 graus Celsius durante o dia, caindo drasticamente durante a noite, quando chega a 0 graus Celsius. Acredite se quiser, mas já nevou no coração do Saara. O fenômeno ocorreu em 1979, 2016, 2017, 2018 e 2020, mais propriamente durante a noite. A nevasca de 79 durou menos de meia hora e o gelo derreteu em poucas horas. 
É comum acontecer tempestades de areia e quando isso acontece a vida de todos que ali residem muda drasticamente. A maioria das tempestades aparecem naturalmente com o aquecimento da superfície do deserto. Ao amanhecer, os raios solares esquentam o solo, fazendo com que a temperatura do chão vá de 30 graus Celsius às 8 horas da manhã para mais de 50 graus Celsius ao meio-dia. Esse enorme aquecimento rompe a camada fria que existe nas primeiras horas do dia próximo ao solo e origina ventos de até 100 km por hora. A quantidade de sedimentos que esses sopros podem transportar é impressionante. Somente no deserto do Saara, na África, estima-se que os ventos carreguem anualmente 260 milhões de toneladas de areia para outras regiões. Desse total, cerca de 35 milhões de toneladas vão parar no Oceano Atlântico, chegando ao norte da Amazônia, entrando pelo lado da Venezuela. O deserto é habitado sobretudo por tribos como os beduínos e os tuaregues. Os beduínos são tribos de origem árabe e que falam o idioma originário da Península Arábica. Já os tuaregues são tribos nômades, que falam línguas berberes e possuem escrita própria. A maior parte da população do Saara é falante da língua árabe, além de seguidora da região islâmica. As evidências da ocupação humana no deserto datam de 9.500 a.C. Para a surpresa dos arqueólogos, essas inscrições rupestres mostram uma natureza exuberante, com girafas, elefantes, leões, hipopótamos e crocodilos. Troncos fossilizados encontrados em alguns pontos do Saara indicam que ele foi uma imensa floresta há 70 milhões de anos. Existe um local no deserto do Saara chamado de Wadi Hitan, no Egito, que quer dizer literalmente Vale das Baleias. Esse lugar é conhecido por ser um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, contendo fósseis de animais antepassados às baleias, contando assim a história de evolução desses gigantes dos mares. O Olho do Saara O olho do Saara é uma gigante formação do deserto que só pode ser visto por completo a uma grande altitude. Em 1965, a missão espacial Gemini 4 ficou quatro dias na órbita da Terra e tinha como objetivo fotografar a superfície do nosso planeta em busca de padrões circulares que pudessem representar impactos de objetos vindos do espaço. Foi assim que os cientistas descobriram o olho do Saara, uma estrutura circular com 40 km de diâmetro no oeste do deserto, mais precisamente na Mauritânia. Mais de 50 anos se passaram e a formação ainda segue um enigma para os pesquisadores. Chamado também de estrutura Richard, o olho do Saara pode ter sido formado há mais de 100 milhões de anos, de acordo com um dos geólogos canadense. Claro que tantos mistérios em torno da sua formação fazem surgir diversas teorias. Tem gente que acha que a estrutura seria os restos da cidade perdida de Atlântida, que Platão descreveu como tendo anéis concêntricos de água e terra. Bom, até que vai sentido, será? O Saara Verde não ocorreu apenas entre 5 mil e 10 mil anos, mas também há 125 mil anos, ou seja, naquele período não houve interferência humana. Mas ainda assim a transição de úmido para árido aconteceu. E se o fenômeno for realmente cíclico, seria possível supor que o Saara voltará a se ver de outra vez? Daqui a milhares de anos, o ciclo se repetirá. A influência humana será mais um efeito. Fora da variação natural, que poderá mudar o equilíbrio do futuro do planeta. Não apenas no Saara. Gostou do vídeo? Curta e se inscreva para receber os novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.